my dear students today i am going to teach seventh class science subject in the first lesson food components see here what are the food components the food components are carbohydrates fats proteins vitamins and minerals and water so these are the food components we already learned in 6th class what are the methods of preparation of food how to preserve them and what is ingredients what are condiments vegetable carving we already learned in 6th class so here food components food components components anni unnatundi food manam teeskovali every food consist some food components prathi food component prathi food lo kuda food components anni untayi but for example rice potato wheat these consist of carbohydrates carbohydrates levels chaala ekku untayi wheat lo migitha ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ చాలా లెస్ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి అలాగే కర్డ్ మిల్క్ ఘీ వీటిలో మనకి ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి మిల్క్ ఎగ్ ఆల్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ సాల్ట్ ఈజ్ ఎ మినరల్ దీస్ ఆర్ ద ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ సో ఈ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నటువంటి అన్ని ఫుడ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మనం తీసుకోవాలి అలాంటి దాన్ని మనం బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటాం సో బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో తింటేనే బ్యాలన్స్డ్ డైట్ కాదు జనరల్గా మనం తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్లో కూడా జనరల్గా తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో అన్ని ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఒక విషయం ఏంటంటే మనం తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్ ఓన్లీ మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోదు అన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకు కావాల్సినటువంటి మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఫుడ్ కాంపోనెంట్ లెసన్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనం లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి సో డియర్ స్టూడెంట్స్ వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ లెసన్ ఇన్ అవర్ వర్క్ బుక్ some important questions i will explain so first academic standard conceptual understanding so in conceptual understanding lo first question very important question manjula eats only bread and omelet daily do you think it is a balanced diet why why not మంజుల రోజు మనకి బ్రెడ్ అండ్ ఆమ్లెట్టే తీసుకుంటుందంట సో దట్ ఈస్ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అని మనం చెప్పొచ్చా మనం చెప్పుకున్నాం బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అనేది కనుక మనం చూస్తే అసలు బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి ద ఫుడ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి బ్యాలన్స్డ్ డైట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిరోజు బ్రెడ్ అండ్ ఆమ్లెట్ తీసుకుంటే మనకి అది దాని నుంచి మనకి ఓన్లీ కొన్ని ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే మన మన బాడీకి వస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మంజుల ఈట్స్ ఓన్లీ బ్రెడ్ అండ్ ఆమ్లెట్ డైలీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్సమ్ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ హోల్సమ్ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అంటే నాట్ ఏ బ్యాలన్స్డ్ డైట్ అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏ బ్రెడ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ వీట్ ఫ్లోర్ అండ్ బేకింగ్ సోడా విత్ ఎ లిటిల్ షుగర్ వీట్ ఫ్లోర్ గోధుమ పిండి అండ్ తినే సోడా బేకింగ్ సోడా అండ్ లిటిల్ షుగర్తో తయారవుతుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వీట్ ఫ్లోర్లో మనకి గోధుమలో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం సో అంటే ఇందులోంచి ఎక్కువగా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి అండ్ ద ఆమ్లెట్ దట్ మంజుల ఈట్స్ కంటైన్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్ అండ్ ఫ్యూ మినరల్స్ ఆమ్లెట్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా ఎగ్ కంటైన్స్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్తాం సో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా వస్తే ఫ్యూ మినరల్స్ వస్తాయి అంటే షుగర్ వెల్ అండ్ 
మినరల్స్ అంటే సాల్ట్ ఇలాంటివి సో రఫేజెస్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ బి టూ బి ట్వెల్వ్ సి అండ్ డి ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫుడ్ మంజుల ఈట్స్ అంటే మంజుల తినేటటువంటి బ్రెడ్ అండ్ ఆమ్లెట్లు మనకి వైటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి కూడా అంటే ఇక్కడ అంటే ఆమ్లెట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి సాల్ట్ మనకు మినరల్ వస్తుంది తప్ప డైరెక్ట్గా మనకి మినరల్స్ అనేటటువంటివి రావడం ఉండదు కాబట్టి మనకి షీ హ్యాస్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ టు ద టు హర్ డైలీ డైట్ అంటే ఇంకొన్ని రకాలైనటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినాలని తినద్దాం సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ డూ నాట్ ఇంక్లూడ్ రఫేజ్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ చూడండి మనం తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్లో రఫేజెస్ ఆర్ డైటరీ ఫైబర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని చెప్తాం ఒకవేళ అవి లేకపోతే ఏమవుతుంది రఫేజెస్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ అవర్ బాడీ ఫెయిల్స్ టు డైజెస్ట్ మనకు డెఫినెట్గా రఫేజెస్ అనేటటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ లాంటివి అది మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని పాటు చేయకుండా ఉంటుంది చూస్తుంది అనమాట బట్ దే హెల్ప్ ఇన్ ఫ్రీ బౌల్ మూమెంట్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అండ్ ప్రివెంట్ కాన్స్టిపేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం కాన్స్టిపేషన్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం కాన్స్టిపేషన్ అన్నాం కాబట్టి రఫేజెస్ అనేటటువంటివి డెఫినెట్గా ఉండాలి సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ రఫేజెస్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి అవసరం లేదు ఇంకా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎన్వైటెడ్ టు ఏ పార్టీ విత్ మెనీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద మెను లైక్ రైస్ రోటీ పూరి ఇడ్లీ దోశ సమోసా ఇవన్నీ ఉన్నాయంట ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు వాట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వుడ్ కమ్ ఆన్ టు యువర్ ప్లేట్ టు మేక్ యువర్ డైట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ వన్ వాట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వుడ్ యూ టేక్ ప్లెంటీ అండ్ యాక్వేట్లీ అంటే ఏం తక్కువ ఏమేమి వస్తున్నాయి మనం ఒక పార్టీకి కనుక అటెండ్ అయితే మనకి ఏమేమి ఫుడ్ ఐటమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ నుంచి ఎక్కువగా తినే తినాల్సిన ఏంటివి ఏవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఏవి సరిపడినంత తీసుకోవాలి ఇలా అనమాట సో ఇక్కడ రైస్ ఇడ్లీ వెజిటబుల్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ అండ్ గులాబ్ జామ్ ఇవన్నీ ఐటమ్స్ వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటున్నాయి అనేటటువంటి ఇందులో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి జస్ట్ రీడ్ అవుట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ ఈజ్ వాటర్ యూజ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అనేది మనం లెసన్లో చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ వాషింగ్ డ్రింకింగ్ అని మాత్రమే కాకుండా ఇట్ హెల్ప్స్ ఫుడ్ టు మూవ్ ఈజీలీ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ మనం ఫుడ్ తీసుకునేటటువంటి మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్లోకి చాలా ఈజీగా మూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఫుడ్ని అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద కెమికల్ ప్రాసెసెస్ త్రూ విచ్ ఫుడ్ అండర్ గోస్ ఇన్ డైజెషన్ అవర్ డైజెషన్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ ప్రాసెస్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మనం తీసుకునేటటువంటి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇది ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్గా చెప్పుకోవాలి దాంట్లో కూడా ఆ కెమికల్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే కూడా వాటర్ అనేది చాలా అవసరం అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ కీప్స్ ద బ్లడ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ మన బ్లడ్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండడానికి కారణం మనం తీసుకునేటటువంటి వాటర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యూరిన్ విచ్ ఈజ్ ఏ వేస్ట్ మే మ్యాటర్ సెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ సో మనకి వేస్ట్ వాటర్ వేస్ట్ వాటర్ని వేస్ట్ ఉండేటువంటి మన బాడీ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ అంతటిని కూడా వాటర్ రూపంలో బయటకు పంపింది కూడా ఈ వాటర్ వల్లే సో చాలా రకాలైనటువంటి యూజెస్ ఉన్నాయి మనకి వాటర్ యూజ్ఫుల్ టు అవర్ బాడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలాసార్లు మనకి లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి అడిగాడు ఇక నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ వెదర్ ఎవర్ మదర్ కుక్స్ ఆన్ ఏ లో ఫ్లేమ్ ఆర్ హై ఫ్లేమ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్ అన్నారు అంటే మన ఇంటి దగ్గర మన మదర్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఫ్లేమ్ తక్కువ మంట పెట్టి చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని ఏమో హై ఫ్లేమ్ పెట్టి చేస్తూ ఉంటారు రీజన్ ఏంటి ఎక్కడ అడుగుతున్నారు లో ఫ్లేమ్ వైటమిన్స్ లైక్ యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ విటమిన్ సి వైటమిన్ సినే మనం యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటాం ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ బై హీటింగ్ టు హై టెంపరేచర్స్ బాగా ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా వైటమిన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆల్సో ఆర్ చార్డ్ అట్ హై టెంపరేచర్ సో మై మదర్ యూజ్ ఏ లో ఫ్లేమ్ ఇన్ కుకింగ్ సచ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్
నెక్స్ట్ ఇక సెకండ్ ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథీసిస్ మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ కంటైన్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ అన్ని రకాల ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేటటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటో చెప్తున్నారు ఇక్కడ రైస్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయండి తర్వాత మిల్క్ ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఎగ్ కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి బీన్స్ వీటిల్లో మనకి ప్రోటీన్స్ రఫేజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ వాటర్ మిలాన్ చాలా ఎక్కువ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటరే ఉంటుంది అందులో లీఫీ వెజిటబుల్స్ వీటిలో కూడా మినరల్స్ వైటమిన్ అండ్ రఫేజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇదన్నీ కూడా బ్యాలన్స్డ్ డైట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎవ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ పర్టికులర్ రేషియో కొంత రేషియోలో అన్ని రకాల ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఫుడ్లో కూడా కాకపోతే కొన్ని ఎక్కువగా ఉంటాయి వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ ఉందనుకోండి అన్ని రకాల ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తున్నట్టుగా మనం తెలుసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఆన్సర్ లేదు నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కనుక మనం చూస్తే మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈట్ అండ్ డ్యూరింగ్ లంచ్ బై యూ ట్రై టు మెన్షన్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫుడ్ ఐటమ్ మన లంచ్లో మనం లంచ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమేమి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నా వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేటటువంటిది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైస్ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ మటన్ కర్రీ తీసుకున్నట్లయితే ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ సాంబార్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కర్డ్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ బనానా ఫ్రూట్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ these are the food components and next uh, prepare a balanced diet chart and balanced diet which one carbohydrates even the rice bread chapati potato banana wheat and it like cool carbohydrates and that next uh, water which is the fruits vegetables a cool chala rakal vegetables look at water on the ఫ్యాట్ వచ్చేటటువంటి ఆయిల్ గీ మిల్క్ మినరల్స్ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ నెక్స్ట్ రఫేజెస్ బీన్స్ షా షెడ్డెడ్ వీట్ అంటే పొట్టు తీయని గోధుమలు వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్ పీల్స్ ఫ్రూట్ పైన ఉండేటటువంటి వాటిని మనం పీల్స్ అంటాం సో వైటమిన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఎగ్ మిల్క్ సీరియల్స్ కొన్ని రకాల పప్పు లాంటివి ప్రోటీన్స్ ఎగ్ మిల్క్ మీట్ సిరియల్స్ దాల్ చిరుధాన్యాలు అంటుంది సరే అవి వీటిలోంచి వస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇక కమ్యూనికేషన్ త్రూ డ్రాయింగ్ అండ్ మోడల్ మేకింగ్ అన్నారు ఈ క్వశ్చన్ మనకు అంతగా అవసరం లేదండి సో నెక్స్ట్ ఇక ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కిచిడి హౌ టు ప్రిపేర్ కిచిడి అనేది వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ నీడే ఫర్ మేకింగ్ కిచిడి అనేది కూడా మనం చూస్తే రైస్ వెజిటబుల్స్ మూంగ్ డాల్ అండ్ జింజర్ ఆయిల్ సాల్ట్ ఆనియన్ ఇవన్నీ చూసి ప్రిపరేషన్ గురించి జస్ట్ రావండి ఇదే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కిచిడి సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ లెసన్ వన్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక రఫ్ బుక్ తీసుకుని కానీ ఇవన్నీ ఒకసారి రైట్ వన్ టైమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లెసన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్